വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയർ തൈകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന പയർ വർഗ്ഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ പച്ചക്കറികളായിക്കോട്ടെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് കുഞ്ഞൊരു കൃഷിത്തോട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വേനൽക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വഴി പെയ്യുന്ന മഴയില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുള്ളികളൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ തൊടിയിലുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിത്തുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് മഴയൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയ സമയം ഇപ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് ചേമ്പ് നടന്നതാണ് ഇത് അധികം പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുഴി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചേമ്പിൻ്റെ തൈ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കൃഷി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊത്താൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ഒരു ദിവസം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കൃഷിത്തോട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിപ്പം വെച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടി വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം നല്ലോണം മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാല് ദിവസത്തിനൊക്കെ വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളമോ അതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു മാസമൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടി മണ്ണ് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ ചേമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെറു ചേമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നീല കളറിലൊരു ചേമ്പ് കൂടി ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നീല നിറത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തണ്ട് നീല ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് കാണുക ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കാറ്റിലാണ് ഇതിന് കാവത്തെന്നാണ് ഇവിടെ പറയാറുള്ളത് ഇതങ്ങനെ നിലത്ത് കിടന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു ഒന്നല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കയറോ എന്തെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കെട്ടിയതിന് ശേഷം ആ കയറിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ വള്ളി പടർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം അമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് വീടിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കശുവണ്ടിൻ്റെ തൈയാണ് ഇത് അമ്മ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അങ്ങ് മണ്ണിലിട്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് നല്ലോണം മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കവറിലാക്കി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ചമുളകിൻ്റെ മരമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നല്ലോണം പച്ചമുളകൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വളമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇടുന്നൊന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചാരം എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായി അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇതിന് ഇടുന്നൊന്നുമില്ല മുളക് പൊടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ആ വറ്റൽമുളക് കഴുകി ഉണക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ വീണെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ മണ്ണിൽ കടന്നിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങ് അത് അന്ന് വലുതായിക്കോളും അപ്പം കുറച്ച് ഏലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് മാറ്റി നട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മുളകൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ മുളകില്ലേ കാന്താരി മുളക് അതിൻ്റെ മരമാണ് ഇത് ഇതിൽ നിറച്ച് മുളകൊക്കെ ഉണ്ട് കാന്താരി മുളക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കുറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക വീട്ടിൽ ഇത് തക്കാളി തൈയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അത് ചീഞ്ഞു വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് മണ്ണിലേക്ക് 